गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज ऑफ इम्यूनिटी सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वट इज इम्यूनिटी एंड देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आर देयर इन द ह्यूमन बींग्स विच प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस पैथोजन और डिजीज कॉजिंग एजेंट सो एट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी आई विल टेल यू दैट वट इज इम्यूनिटी स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इट इज़ द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सो वट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी इज अ ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी होस्ट की ओवरऑल एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ इट इज फाइट्स अगेंस्ट एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मीन्स द एबिलिटी और द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ होस्ट और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डिजीज कॉजिंग पैथोजन ओके वट इज दिस डिजीज कॉजिंग पैथोजन और ऑर्गेनिज्म इट मे बी अ फॉरन एजेंट विच इज एंटरिंग इन साइड द बॉडी ठीक है इट माइट बी वायरस इट माइट बी बैक्टीरिया प्रोटोजोन और सम अदर पैथोजन्स ठीक है सो आई होप सो आपको आ गया होगा कि वट इज़ इम्यूनिटी इम्यूनिटी इज़ द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज कॉजिंग पैथोजन ठीक है एंड द फॉरन एजेंट्स कुड बी पैथोजन्स और एनी अदर फॉरन सब्सटेंसेज ठीक है विच कैन कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी so students i want to tell you that there are two types of immunities are there in the human beings and what are these the first one is called innate immunity and the second one is called acquired immunity now the first one is called innate immunity and the second one is called acquired immunity now what is the difference between innate and and acquired immunity i am, I am telling you uh, as innate immunity says that it is present from the time of birth and इट इज़ नॉट एनी पैथोजन स्पेसिफिक मीन्स ये वो इम्यूनिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम में बाई बर्थ प्रजेंट रहती है एंड दिस इज़ नॉट अ पैथोजन स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करती है इट इज़ नेचुरल और वी कैन से दैट इट्स अ इन बॉन्ड एंड इट इज़ नॉट अ पैथोजन स्पेसिफिक ये हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने का काम करती है वहीं द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी Acquired immunity is not present from the birth time, ठीक है And uh, it is pathogen specific. So what is it? ये by birth present नहीं है और pathogen specific है So how it occurs or how it comes? तो so when our body comes in contact of any pathogen, so I want to tell you that in our body there is a machinery that our body starts to fight against that particular pathogen and develops a army of or develops an army of antibodies inside our body which in future will always ready to fight against that particular pathogen in simple words i am going to tell you that suppose koi pathogen aaj meri body pe attack karta hai to there is a capability or there is an ability in my body that my my body will fight against that particular pathogen to meri body usse fight karna start karegi and fight kiski help se karegi ye ek army bana degi antibodies ki meri body ठीक है और ये आर्मी क्या करेगी इस पैथोजन का सफाया कर देगी बिल्कुल ठीक है ना तो अगली बार अगर वही सेम पैथोजन मेरी बॉडी पे दोबारा एंटर करता है तो पहले से मेरी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन करके तैयार खड़ी हैं जो दोबारा मुझे उस पैथोजन के अटैक से बचाएगा यानी पहली बार हो सकता है कि पैथोजन बॉडी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर ले आए और बॉडी जब तक हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बने तब तक बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मिलिटी या डिजीज़ के सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं बट नेक्स्ट टाइम जब पैथोजन एंटर करेगा बॉडी में तो ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडीज़ तैयार हैं उनको बनने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है देन तो ये आपको बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करवाएगा तो इस तरह से जब पहली बार अटैक किया पैथोजन ने तब दूसरी बार हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनी तो इसका मतलब है कि इट इज़ एक्वायर्ड जब पैथोजन का अटैक हुआ तब हमारी बॉडी ने उसे एक्वायर किया ठीक है सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ आर देयर इन द ह्यूमन बींग्स द फर्स्ट वन इज़ इन्नेड इम्यूनिटी एंड द सेकेंड वन इज़ Acquired immunity. So detail में आज हम discuss करने जा रहे हैं the very first one. Innate immunity को हम discuss करेंगे आज ठीक है In the next slide you can see that uh, the immune system has two types of immunities: innate immunity and acquired immunity. 
यू आर ऑब्जर्विंग हेयर फिजिकल बेरियर्स नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर इंक्लूडेड इन इन नेट इम्यूनिटी वाइल एक्वायर्ड इम्यूनिटी यू आर ऑब्जर्विंग सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज टी सेल एंड बी सेल्स आर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर प्रोवाइडिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाइल ह्यूमरल एंटीबॉडीज विच आई टोल्ड यू अलियर आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी सो एज आई मैंशन अलियर दैट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन नेट इम्यूनिटी सो वट इज़ इन नेट इम्यूनिटी एज आई मैंशन अलियर दैट इट इज़ अट इज़ अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी Uh, which is uh, present in the human beings by birth and uh, it is non specific type of defense system means uh, innate immunity is non specific type of defense which is present at the time of birth ye kisi pathogen specific nahi hota hai theek hai and sare ke sare pathogens ke against ye by birth milne wali hame ek barrier hota hai jo unko enter nahi karne deta hai theek hai and uh, immunity is provided by different kinds of barrier विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फॉरन एजेंट्स इन द बॉडी तो यानी इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जनरली बैरियर्स आते हैं वट आर बैरियर्स विच आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ द पैथोजन टूवर्ड्स द ह्यूमन बॉडी यानी एक तरह के बैरियर क्रिएट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी जो कि पैथोजन्स को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकते हैं नाउ वी कैन सी दैट देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स विच आर इंक्लूडेड इन इन्नेट इम्यूनिटी द फर्स्ट वन बैरियर इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर द सेकेंड वन बैरियर इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर थर्ड वन बैरियर इज कॉल्ड सेल्युलर बैरियर एंड द लास्ट वन और फोर्थ वन इज कॉल्ड एज साइटोकाइन बैरियर तो वन बाई वन वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेल्युलर एंड साइटोकाइन बैरियर तो इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल बैरियर तो वट आर फिजिकल बैरियर लाइक अवर स्किन लाइक कोटिंग ऑफ म्यूकस इन अंडर अवर इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूर एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल बैरियर नाउ आई एम गोइंग इन डिटेल बैरियर्स विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स इन टू द बॉडी विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी तो बैरियर का काम क्या है बैरियर एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है एक तरह से रास्ता रोक देता है इसका पैथोजन का जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता है ठीक है तो वट आर दीज बैरियर्स स्किन मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वी नो दैट अराउंड अस वी हैव डिफरेंट वी हैव अ ग्रेट वराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर एनवायरमेंट एंड आवर स्किन इज़ अ बैरियर विच इज़ प्रिवेंटिंग रेगुलरली टू विच इज़ प्रिवेंटिंग रेगुलरली द एंट्री ऑफ दीज माइक्रोव्स इन आवर बॉडी सेकेंड काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर इज म्यूकस कोटिंग प्रेजेंट इन द एपीथीलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एज वेल एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक तो सेकेंड बैरियर इज म्यूकस कोटिंग म्यूकस कोटिंग इज प्रेजेंट इन यूर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन एज वेल एज इन यूर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ठीक है विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी ठीक है एंड एज वेल एज इट ट्रैप्स वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर ट्राइंग टू एंटर इन आवर बॉडी ओके सेकेंड काइंड ऑफ बैरियर्स आर कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर बेसिकली द सीक्रेशंस विच आर रिलीज बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी ठीक है एंड दे कम अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स Uh, they also prevent the entry of the microorganism in the body as well as prevent the growth of the microorganism too theek okay? hai what are these uh, i am going to tell you that the very first one physiological barrier we can see that uh, uh, the hcl hydrochloric acid which is released from our uh, stomach or uh, gastric gland our, uh, of our stomach theek okay? hai uh, along with the helping in the digestion process it also kills the bacteria or the pathogens which are entering in our body along with the food similarly saliva saliva is released from your mouth and it is alkali in nature and it also uh, kills many of the microorganisms while when something enters in your eyes you most oftenly realize that uh, you start uh, your eyes start to release tears तो टीयर्स आर ऑल्सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स विच ऑल्सो किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज तो सो वी डिस्कस टू फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल आई थिंक सो यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड वन थर्ड वन इज कॉल्ड सेल्युलर बैरियर सेल्युलर बैरियर मीन्स एक्चुअली दीज बैरियर्स आर सम सेल्स सम स्पेसिफिक सेल्स ठीक है हु प्रिवेंट और हु इराडिकेट बेसिकली माइक्रोव्स and provide immunity to the body means if some sometimes any pathogen is going to enter inside our body so there are some specific cells in inside our body 
which are regularly involved in the eradication eradication means elimination of these pathogens now what are these i am going to tell you one by one theek hai uh, like uh, wbc have you, uh, in earlier classes you have been studied that uh, wbc is involved in um, phagocytosis means if some pathogen enters in your body or in blood so wbc engulfs that particular part, uh, pathogen and uh, eliminates from our body ठीक है इट एक्ट्स बाय इनगल्फिंग पैथोजन एंड डिस्ट्रॉयज देम बाय सीक्रेटिंग सर्टेन केमिकल अगेंस्ट देम सो टिश्यू व्हिच मेनली एक्ट एज ए सेलुलर सेलुलर बैरियर आज ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यू ठीक है ल्यूकोसाइट्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पी एम एन एल एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप्स ऑफ लिम्पोसाइट्स आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द सेल्युलर बैरियर्स इज इट क्लियर एंड बेसिकली Uh, these are involved in the phagocytosis and what is phagocytosis phagocytosis means they are regularly engulfing the pathogen and digesting them with the help of the digestive enzymes present in them and uh, uh, giving relief to our body along with it some special cells are also there in our body which are called as macrophages macrophages they also involved in phagocytosis as well as destroying microorganisms and the last one barriers are called as साइटोकाइन बैरियर तो बेसिकली साइटोकाइन बैरियर्स आर द बैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्चुअली वट आर दीज आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देर आर सम बैरियर्स लाइक सम केमिकल्स आर रिलीज इन अवर बॉडी लाइक इंटरफेरोन्स ठीक है एंड सपोज सम वायरसेज आर गोइंग टू इन्फेक्ट सम ऑफ द सेल ऑफ अवर बॉडी सो दो सेल्स हु आर गेटिंग इन्फेक्टेड आर रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स तो ये केमिकल कहलाते हैं इंटरफेरोन्स एंड द अदर सेल्स ऑफ योर बॉडी आर डिटेक्टिंग दीज इंटरफेरोन्स क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेंगे कि इंटरफेरोन्स रिलीज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है एंड दीज विल बी रेडी फॉर द इन्फेक्शन और टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट ठीक है सो तो आई मीन टू से दैट लाइक इंटरफेरोन्स देर आर सम अदर प्रोटीन्स आर ऑल्सो रिलीज इन अवर बॉडी ठीक है विच एक्ट एज अ साइटोकाइन बैरियर एंड हेल्प इन हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ अ हेल्दी सेल ठीक है फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई सेल्फ सो टूडे वी डिस्कस्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन नेट एंड एक्वायर्ड एंड आई टोल्ड यू दैट इन नेट इम्यूनिटी इज बेसिकली वर्क ऑन द बैरियर्स एंड देर आर फोर बैरियर्स फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर आई थिंक सो कि आज आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई ठीक है यू अंडरस्टूड वेरी वेल still you are feeling any difficulty तो so you can ask me directly or you can leave some messages to me till then thank you bye bye and have a nice day